李总，你送的礼物我收到了。王少辉，你老家的房子拆迁了两百万，为什么不跟我说呀？是有两百万，我这不是还没来得及跟你说吗？这不巧了吗？最近我弟弟正准备结婚，这还差套婚房，你把那点钱呀都给我吧，正好我给我弟弟还能买套房子。那怎么能行啊？家里的老房子都拆了，我爸妈还准备用这笔钱去买套新房子呢，要不然他们住哪儿啊？他们住哪儿，我可管不着。这外面租个房子住不行吗？我弟弟一辈子就结这一次婚，拖不得的呀。你让我把钱给你弟弟买新房，让我的爸妈在外面租房住，你还有没有点良心啊？这样吧，我给你弟弟拿二十五万，剩下的让他自己还月供去吧。什么？二十五万？你拿我弟弟当要饭的呢？我告诉你啊，王少辉，我弟弟。买房必须要全款买，至于你父母嘛，年纪都那么大了，住什么新房呀？你说的是人话吗？你还有没有点人性啊？怎么了？我说的有错吗？我告诉你，王少辉，谁要是让我弟结不成这个婚，我就跟谁拼命。那要不这样吧，你我各退一步，我弟弟结婚买房的钱你来出，你们家人在外面租房的钱我出。你这是退一步吗？你这是得寸进尺吧？你有钱吗？你有工作吗？说的好听是替我父母交房租，到最后呢，还不是我来交？少辉，你怎么这么小气啊？样样都跟我算的这么清楚，你还算是个男人吗？我小气，当初你们家要八十万的彩礼，我一分没少给吧？你的爸妈在咱们结婚以后，每个月要两万的生活费，我一分没少吧？你弟弟毕业以后找不到工作。我给安排的工作，我都这样了，你还说我小气？少辉，我就问你一句话，这钱你到底给还是不给？要是不给的话，咱们下个月的婚礼取消。不给？你说什么？我说给不了。像你这种不忠不孝、无情无义的女人，我不稀罕。你现在给我滚！好。你是绑架的人。你绑了我的魂，少凡，我告诉你，这个钱不能借。我都答应人家了，这我突然反悔，那我还要不要脸了？咱们家可就这五万块钱了，你要把钱都借给人家，那咱们家有点什么事儿可怎么办呀？我告诉你，咱们家我做主，这个钱我想借给谁我就借给谁，用不着你管。如果今天你要妹夫，这小凡都答应把钱借给别人了，他这要是突然反悔，他以后可怎么做人呀？就是，你看咱大哥多通情达理呀，你以后呀多跟咱大哥学着点，知道没？小妹，走，大哥跟你一起去。嗯，好。哼。小妹啊。刚才当着妹夫的面我也就不说你了。你借给钱的这个人，你了解他吗？你怎么能把家里所有的积蓄都借给他呢？问我借钱的那可是大老板呢，他问我借钱，那是我的荣幸。大老板，大老板能差这几个钱吗？哎呀，哥，那是人家的货款没结，他说等他货款结了，他立马就给我，而且还要给我利息呢。人家说什么你就姓什么呀？那你敢不敢试一试？你这个所谓的大老板呢？是就是，那有什么不敢的？你说吧，怎么试？好，就这样。姐妹，你可终于来了，钱呢？邢总，我母亲她突然生病住院了，现在家里急需用钱，那你能不能先把你的钱借给我点呀？真不巧，我这刚想买辆新车，还差几万块钱呢。没什么事我就走了。哎，邢总，你别走，你能不能先把你买车的钱借给我应应急呀？姐妹，各想各的办法吧，我还有事儿，就先走了。哎，小妹，这就是你所谓的大老板吗？呸！哥，他现在是着急用钱，要不然他一定会借钱给我的。不行，我得给他送钱去。站住！是买车重要
，还是看病重要啊。如果你这位朋友真的把你当姐妹的话，这个钱他一定会借给你的。哎呀，哥，我比你了解他。小妹，你整天在外面吃吃喝喝，而大宝呢，整天面朝黄土背朝天，他连一百块钱的衣服都舍不得买。他这么做是为了什么？还不是为了你们这个家能过得好一点吗？对，你交朋友是没错，可是你识人不善，遇人不淑。妹，到了现在你还执迷不悟，你让我说你什么好呢？我好了，赶快回去给大宝道个歉吧。哎，好哥，我现在就去。难得有几个真兄弟。方总，我家里出了点事儿，想找你借一万块钱。啊，行，都是老员工了，那你给办一下吧。好吧，那你跟我走吧。方总，啊，有客人在啊，那我一会儿再过来吧。哎，没事你说吧，这都是好朋友。王总，这不快过年了，我想离职。自己创业，你看你这一走，一下两下还没人能顶你的班我还真有点舍不得。这不快过年了吗？我想自己做点那个干果批发，这样的话可以多赚点钱。干果批发？那你们是同行啊！看这样子，我是留不住你了。那你去吧。谢谢王总这几年对我的照顾。那我先走了。这都什么人呀？前两天还跟你借钱呢，这两天就开始跟你离职了。王总，他也是，怕你不给他发工资。你们呀，都想多了。走吧，吃饭去。王总，我过来看看你。快坐。最近生意怎么样啊？卖的挺好的，就是进货渠道不太行，成本太高了。王总。我上次不是听您说，您那个朋友他也是做这行的吗？你看能不能帮我联系联系他？如果做成的话，我给您让六个点，你看行不行？六个点，行。等一下，我给他打个电话，你直接过去找他就行。行，这事儿呀就这么定了。那我等你电话。他这次这个事情还算办得敞亮点。这都快一个月过去了，也没见他过来感谢你，还六个点呢，真是。他呀，估计太忙了。王总，说曹操，曹操到，这都成大老板了吧？哪里？小买卖，小买卖。哟，这是给送那六个点的感谢费来了。看这弟妹话说的，我给王总，王总他也不能要呀。你今天来是有什么事儿吗？王总，我这事业不是刚刚起步吗？给你带了喝茶叶，等我以后赚了大钱，一定好好感谢你。那没什么事儿，我就先走了。哎，慧姐，你借我们的钱呢？哎，瞧你这话说的，这钱呀，慧姐肯定会还的。对了，王总，我记得我当初走的时候，你好像还欠我一个月的工资，没给我发呢，对吧？啊，对。这顶了工资还差三千呢，你看，我看你呀、啊，就是活该被人骗，哪有什么好人有好报？这以前在咱们这上班的时候，看着还挺厚道的，这不是过河拆桥吗？这人呀，一旦产生了利益关系，就会变的。没事，我有办法。喂，白总。你还记得从我这里离职去干水果批发那姑娘吗？她现在还从你那里进货吗？对呀，她刚从我这儿拿了十五万的货，都快赚疯了。别人呀，我都给她涨了十个点儿，我看在你的面子上，一分都没给她涨。哎，别别别，我跟她呀也不熟，你该涨多少还涨多少。好，我过两天去看你。这不就解决了吗？真是一斗米养恩人，一担米养仇人呀！在利益这件事情上啊，真是太能诠释人性了
，这好心要分人，善良要有度。这下全都明白了。这熙熙攘攘，三三两两，春秋冬夏日夜不改模样，看苍苍茫茫，却依然彷徨。<音>